皆さんこんにちは車尻バカです今日もビートのエンジンをやっていきます6月初旬のミートザビートへの参加へ向けいよいよケツカッチンになってきましたので超ネジを巻いて作業していきましたのでその様子をお届けします前回はバラバラにして掃除したヘッドを組んでいくところの前半部分としてカムシャフトホルダーという一体型の部品を組み上げヘッド本体側には綺麗にしたバルブとスプリングをセットするというところまでやりました今日お見せする残りの工程はそのカムホルダーとヘッド本体を合体させましてバルブクリアランスを調整し最終的にヘッドを車に乗せるところまで一気に行きますそれでは参りましょうはいビートのロッカーアームなどはご覧いただいているように一体型のいわゆる圧線形式となっています前回の動画でもお見せしましたがスプリングでパーツとパーツの間にテンションが常にかかっているようになっているため何もしないと「頑張れロボコン」のショックのパワーみたいにバラバラに分解されちゃうのであのこれ分かります50代以上の方は多分分かると思うんですけれども<笑>、はい、あのそうならないように私はボルトを差し込んで針金で固定しております映像の方はこの一体部品をヘッドと合体させるためにバルブクリアランスを調整するボルトをマックスに緩めているところですこれをしておかないとすでにカムシャフトの通りにロッカーアームが浮いたり沈んだりしている状態になっているのでロッカーアームとバルブが干渉してちゃんとはまってくれないということになります次にオイルシールをカムシャフトにはめてカムシャフトをセットしシャフトには油を差しておきましたオイルシールはヘッドを乗せたまま外したりはめたりするのは結構大変なようなんですけれどもこの状態で装着はかなり簡単でした、まあ、ただずれないように慎重に位置決めをしておきましたあとオイルシールは外側だったと思うんですけれどもオイルがつかないようにしておかないと漏れてきちゃうとかそういうことがあるようでしたはいカムシャフトが乗せられたのでその上にカムホルダーを乗せていきましたまず最初に一度乗せてみてみきっちりはまるかかどうかを確認しましまたこの私がやったカムホルダーを針金で縛るという作戦は割と成功でして一発で割とうまくはまってくれることが分かったので次に整備所の指示通りカムホルダーの端っこに液体ガスケットを塗ってはめ込みをしていきましたその後ボルトを13本締め込んでいきますある程度はまったのが分かった時点でボルトを締め込むべく針金を外していきますがですね、この時大事なことに気づきましたあっあが大事なこと忘れたオーリング入れてんやり直しそうなんですとても大事なオーリングをはめるのを忘れていたということにこの時点で気づきましたでも自分で言うのもなんですがここで気づいたのはすごい偉かったと思います被害は最小限でしたはいということで気を取り直してオーリングをセットして逆さまにしても外れないかをチェックした後液体ガスケットをもう一回塗り直して今度こそはめ込みをして念のためにオーリングがずれてないかを慎重にライトを当ててチェックしてその後ボルトを締め込んでいきましたヘッドのボルトを締める時は外す時とは逆で中央から外側へ順番に何度かに分けて締め込むということで整備所にはボルトを締める順番が記載されているのでその通りにボルトを締め込んでいきました、まあ、この辺りエンジンという機械の精密さ加減を実感する作業で機械いじりのロマンを感じてしまいました私の素人なりの理解で言うとちゃんと内側から外側へ順番に締めていかないとたわみが出たまま締め込んでしまうことになってきちんと面が合わないというようなことになるようですす次にやったのはバルブクリアランスの調整です。ビートは気筒が3つありその気筒ごとにバルブが完全に閉まった状態つまりその気筒の圧縮上支点に合わせた状態でバルブクリアランスを調整していかないといけないのですけれどもすでにカムシャフトもロッカーアームも固定してしまったので。まあ、以前のようにバルブを手でパカパカと開けたり閉めたりできなくなってしまったのでまずはカムシャフトプーリーにツールを差し込んで上支点を合わせられるかどうかというのをチェックしていきましたし
はい手でこういうふうに回すと各気筒のバルブが閉まるときにバチンって音がするんですよね最初はちょっとビビっておりましたまあでもよく考えたらエンジンってこれを1秒間に100回とかするんでこれの連続でこれがあのエンジン音というかメカノイズなのでまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども手動バルブクラッシュをやった私にとってはあんまり心臓に良い音じゃなかったです一番のピストンの圧縮上支点こういう感じですねアップマークが上でこの合わせマークがヘッドのこの面とスラになっているという状態が一番の圧縮上支点ですはいこの状態でこの一番シリンダーのインテーク側とエグゾースト側のバルブクリアランスを見ていきますはいそれでバルブクリアランスの調整ですが実際の作業としてはロッカーアームとバルブの先端の隙間にシックネスゲージを入れ込んでちょうどいいところで固定ボルトを締めていくというだけの作業なんですけれども何度か試行錯誤して分かったんですがこのビートのバルブクリアランスの固定機構は全ネジのボルトをナットを使って固定するという仕組みになっていますのでいい感じのところで位置決めをしてそれから固定用のナットを締め込んでいくとこの全ネジのボルトの部分が少し緩む方向に力がかかるんで私のイメージなんですけど 0.03 ミリぐらいとかいうレベルでバルブクリアランスが広がっちゃうんですよね。まあ、なので少しきつめに位置決めをしてナットで固定していくというのがコツというのが分かりました。次に2番と3番のシリンダーを同じようにカムプーリーを回して上支点にセットしてその状態でバルブクリアランスを見ていくんですがちょっと整備書の図が難解で理解するのに30分ぐらい悩みましたよし上支点の謎が解けました一番シリンダーの上支点は決まっていますで裏側にですね実は120度ごとにこういうふうに線が切ってありますこことこれと裏側にもありますつまり一番シリンダーの圧縮上支点でこの赤がここに来ているということでこれをさらに120度回すことによって今度2番上支点に行きますはいまずそれをやってみますよ,よしこれねこれで3番ピストンが本当に上支点か見てみますおそうですね全部閉まってるはいこっちを開いてる今これは3番ピストンの圧縮上支点ですはい普通に今振り返って考えてみれば3気筒エンジンなのでプーリーを120度回したところで次の圧縮上支点がやってくるというのは当たり前なんですけれどもまあ実際やってるとなんか自信なくなってきちゃってですねわからなくなってくるんですよねはいなのでちょっと迷いましたこのバルブクリアランスの調整ですが本来はヘッドをシリンダーブロック側と合体させてボルトも全部締め込んだ状態でやるのが正しいと思いますただ私は車に乗せたまま合体作業をやることになるのであの狭いエンジンルームに上半身を突っ込んでこの作業をしないといけないというのがうまくできる自信が全くなかったのでまず先にヘッドだけの状態でバルブクリアランスを調整しまして車に乗せてからはもし狂っていたら微調整するという方針を立ててやりました。まあそんなこんなで無事にバルブクリアランスの調整ができたので、次にスロットルバルブの掃除をやりました。スロットルボディ掃除したんですけど、どうもですね、やっちゃいけないと思いながら、結構ゴシゴシやっちゃったら、まあまあ隙間ができちゃってるようです。ちょっと光がちらちら漏れてるんで、ちょっとでも気持ち悪いんでせっかくなんで掃除してですねこの透明パワードさんのスロットルボディーコートこれを買ったのでこれをつけていきたいと思いますいいよこれせブイーきたねうわきたもうめちゃくちゃ磨いてやりました。めっちゃ綺麗になりました。すっきりした。こっちもね。ああ、すっきりした。ちなみにですね、洗浄後の光の漏れ具合は
、なかなか華々しいですね。うん。じゃあ乗っていきます。臭い。すげえ臭い。よいしょ。よし、モリブデンコート終わりました。ちょっと見てみます。お、全く漏れてないですね。光。オッケー。はい、スロットルバルブをやった後は、EACV という空気を調整するパーツの掃除や、ホース類の交換やらをやりまして、スロットルを取り付け寸前まで組んでおきました。これもヘッドに組み付けてしまってもよかったんですがヘッドを乗せる時にまたこの全重量を私の腕力だけで持ち上げて車の上に乗っかって人間エンジンリフトで下ろしていかないといけないのでできるだけ全重量を軽くするためにこれは車体に積んでから組み付けることにしました一方駅マニの方は映像の通りあらかじめヘッドに組み付けておくことにしましたというのもビートのエンジンは斜めに傾けて車に乗せられるのでこの駅間にはただでさえ狭いエンジンルームの前方側つまりエンジンが傾いているその下を向いている方に取り付けないといけなくてそれはもう狭いやら姿勢がきついやらで下からやるにしても首を持ち上げた状態でやらないといけないので車載状態での作業はほぼ不可能と思ったのであらかじめこの部分はヘッドにくっつけた状態で人間リフトで車に乗せることにしましたはい日付は変わりましていよいよヘッドをエンジンに乗せていく作業の日になりましたまず最初にやったのはシリンダー側の表面の掃除ですもう3ヶ月以上こんな感じでテープを貼り付けて放置してあったのでテープを剥がして掃除をしオイルストーンで表面をきれいにしておきました本当はこれストレートゲージで測定をしてもし歪みがあったらそれを直していくということで密閉度を上げれば上げるほどエンジンの性能がアップするということらしいんですが今回は腰下は触らないということに決めていたのでいろいろいじりたい気持ちを抑えてこれにかまってたら次ビートに乗れるのは飽きやぞと自分に言い聞かせて掃除だけにして腰上を乗っけることに集中してやりましたノックピンをはめまして新品のガスケットを向きを間違えないように慎重にはめましてそしてヘッドを抱えて乗せましたこの人間エンジンリフトのところ私にとってはすごいドラマだったのでノーカットでご覧くださいよし。すげえお前これ。ボンネットボンネットちゃうトランクを閉めようよいしょ。行けかな、これ。よいしょ。オッケー。よいしょ。
ちょっと待ったな。忘れた。くそわかった。オッケー。お昼ご飯と呼ばれてもやな。これどうしようかな。はい、自分で今見ていても思わず力んでしまいますが、ヘッドはなんとか乗せられました。ところがですねヘッドを下ろした時は画面の上の方にインマニがついてたのでヘッド自体がノックピンでうまいこと引っかかって自分の重みでバランスよくシリンダーブロックの上に乗っかってくれてたんですが今回ヘッドを戻す時
さすがにちゃんと事前にボルトも手元に置いてあったので無事ボルトを閉めていきカムホルダーの時と同じように中央から外側へ整備所の指示通りの順番で数回に分けてボルトを締め込んでいきましたはい今日は動画が長くなってきたのでこの辺りで終了したいと思います次回載せたヘッドにカバーをかぶせさまざまなものを接続していきついにエンジンがかかるかどうかやっていきたいと思います次の動画をご期待ください今日も最後までご視聴いただきありがとうございました動画作りの励みになりますのでチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いしますそれではまた